Hi everyone! Once again, welcome back to Anu Somi Diaries. Anu Somi Diaries ne matto to manohar mai episode leki. Ella var ko parigel kodi. Swagatam, yaan Anu. Ningal ella varam suga mai tum sandosh mai tum. Iri kyunu enna vishwas thodu kodi. Yaan inna oru oroti ay thana ningal mulu mande kinde. Idu mean gunda theyarakena oru oroti ana. Aba oroti nalla peer etra peer ko familiar aana ne ni kari la. Karanam idu oru thale sheri kanur bagangal le. Vivaha salkaratine. Adhe pole i noob sees. वीटीपिया विश्वास मोशन मसाले सवाड़ चुदायटी कुछ मल रु तु कल नालंज पचमुग और सवाड़ आर वेत कुछ पेरजीरक वेलचण वे वेल नाम तैयार तेना इतर मु सोरी रु मु तेना नमुक आवश्यक पड़ी मजपुड़ी मुलग पड़ी मलपुड़ी अद उपुक आवश्यक वेल नाम मीन रोटी और नाड़न ईटम आयो नाम नाड़न वाड़ आयार अब वाड़ी या कुछ कष्णाविड़ी इन नाईटी तुचना अब नाम आदि जोली मीन नरचना अंवीट या फ्रई पान अड़पे वैच्छे या आवश्यक वेलच चेरतक अब नाम मूं अल मजल पड़ी मुलग पड़ी उपुम चेरत जस्ट वे पड़ी या चेरती आगे मजल मुलग उपुम चेरती या मसाल तेज वैच्छे अब इत मेटी और अर मणिकूर् वे फ्रिडी वे या अगर चेजट या जस्ट मसाल पुरटी वैचा अब या फ्रई पानीटे नुरीचान पवान निटी ना फ्लश मीन तैयार अब नमुक और वेट अर नमुक मिक्सी अरचा इन वे या कप पचरी या कहुगे वृति वे पच्चीर मिक्सिया जारे मैं इन इंख् नमुक वे कुछ इंग्रीडियंस चेरत इन वे या सवाड़ और चेर सवाड़ चेरत को इतर मू कष्णाटिटा मवाड़ निपड़ी चेरदा इन वैलिए सवाड़ा अंतर मुका भाग चेरता मू उ टेस्ट ईर अरीमाव अधिकमावे नमक तेग चेरत अंप इतर मुझे तेना और मुझे तेना रु मु तेना अब इन ऐसम काल भाग तेना चेरत और काल स्पू पेरजीरक पेरजीरक ईर मवि न फ्लैवर को क्यों 
പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത്തിരി വെള്ളത്തിൽ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു മഷി പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ വെള്ളം വേണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഡ്രൈ ഫോമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അല്പം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ വെള്ളം കൂടിപ്പോയാൽ പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ നമ്മൾ എന്നാൽ പത്തിരിപ്പൊടിയൊക്കെ പത്തിരിക്കില്ല പത്തിരിപ്പൊടിയില്ലേ അത് ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൂടിപ്പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് പത്തിരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓരോ ടീയിലേക്കുള്ള മാവ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നാടൻ റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും നമ്മളെ ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി അതേപോലെ പച്ചമുളക് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചച്ചുവ ഒന്ന് മാറിക്കോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് ഒന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നീ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചതച്ചിടാം മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചിടാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ചേർത്ത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി സവാള ഒന്ന് എളുപ്പം വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം റെഡി ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഉപ്പ് നോക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് അതായത് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ഗാർഡനിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് കറിവേപ്പിലയാണിത് അതാണ് ഒരു വാടലൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതും കൂടെ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏകദേശം ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി അപ്പം നമ്മൾ മീനൊക്കെ പൊരിക്കുമ്പം ഓൾറെഡി നമ്മൾ മസാല ചേർത്തിട്ടാണ് പൊരിച്ചത് അപ്പം പക്ഷേ എന്നാലും ഇതിനൊരു മസാല വേണം അതിനുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ മീൻ നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുള്ള് മാറ്റിയിട്ട് മീനിൻ്റെ ഫ്ലഷ് മാത്രം മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു നാല് ടീസ്പൂൺ കൂടെ തേങ്ങ ഒരു ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ കൂടുതൽ ചേർക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിലേക്കും ഞാൻ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക 
ഇപ്പം നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ച നമ്മൾ ആ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള മസാല നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം മല്ലിയില വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കാരണം ചില ആൾക്കാർക്ക് മല്ലിയിലേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല ഇനിയിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാരണം തേങ്ങ അരച്ച് ചേർത്ത ഫില്ലിംഗ് നമ്മൾ അധികം ഇതിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ മസാല ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുള്ളു മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അയലാമീൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നോ രണ്ടോ മുള്ളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുടുങ്ങി എന്ന് വരാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ കാരണം നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തത് ഈവൻ നമ്മൾ തേങ്ങ വരെ അരച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നല്ലൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉപ്പൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ എരിവൊക്കെ ചേർക്കുമ്പം കുട്ടികൾക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എരിവ് കുറച്ച് ചേർക്കുക നമുക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എരിവ് ചേർത്തോളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ വാഴയിലൊക്കെ നല്ലോണം കഴുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ എല്ലാ വാഴയിലെയും നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക വെള്ളം തീരെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വാഴയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഇതെന്തിനങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതൊരു നമ്മൾ ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് മടക്കി വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇല പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലയൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇല വാട്ടുന്ന രീതിയിൽ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് കടന്നു പോവും എനിക്ക് ഇത് വാടുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് പണ്ട് അച്ഛൻ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ചോറ് ഇലയിൽ വാട്ടി പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കാറായിരുന്നു അച്ഛൻ അതിൽ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കാരണം ടിഫിൻ കരിയറൊന്നും അച്ഛന് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഞാനിത് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു മെമ്മറിയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ശരിക്കും അച്ഛനെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ വാഴയിലെടുത്തിട്ട് പ്ലേറ്റിന് മുകളിലേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഒന്നൊന്ന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മാവ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഈ ഇലയിലേക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ കൈകൊണ്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാനിതൊക്കെ സ്പൂൺ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഈ ഒരു രീതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിനൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു വൃത്തിക്ക് ചെയ്യുമ്പം നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ കൂടെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോകുന്നുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം ഇത് പൊട്ടിപ്പോവോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ ഗ്യാരൻറ്റി തരികയാണ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ് വെച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അതേ ഒരു ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും ബൈ ചാൻസ് ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് പൊട്ടിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സൈഡിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ മാവെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടു അതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യാപ്പ് വന്നേക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി മാവെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓൾമോസ
നമ്മൾക്കിത് നമ്മൾ മടക്കിയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പുറത്ത് ചാടിപ്പോവും അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇലേൻ്റെ ഒരറ്റം മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കണ്ടോ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇലയിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ തടവിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അരികൊ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അടയൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു ഇല ഞാൻ സ്റ്റീമർ ഓൾറെഡി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുപ്പത്ത് അപ്പം സ്റ്റീമറിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ആവിഗേറ്റ് എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ട്രിപ്പിൽ ഒരു മൂന്ന് ഇതേപോലത്തെ അട ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ടൈം എടുക്കും കാരണം എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ട് അത് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഞാനിതെൻ്റെ സ്റ്റീമറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പം നമ്മൾ ഓരോട്ടി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഇലയിൽ വിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഒറോട്ടി റെഡി നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഏതൊരു റെസിപ്പി ആണെങ്കിലും ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഫ്ലോപ്പായി പോകില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ധൈര്യത്തിൽ നിങ്ങളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യാം ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ്പ് സപ്പോർട്ടിങ് ലവ് യു